Պարև ձեզ, ուրեմ են մենք սովորեցինք JavaScript, CSS և HTML։ Հիմա ինչպես կարելի է այդ ամենը կպցնել իրար, որպեսի մենք ստեղծենք ինչ-որ պրոյեկտ, ոյնակ կայք։ Ուրեմ են ծանկացած, ուրեմ են ծագարոման պրոյեկտ եվ որ մենք կանում ենք, մենք ունեն Ըոք է, հիմա ես պային իարկ է մեր ուրեմ են պապկան դադարկ է, հենց որ եկ եկ ստեղթնենք, որ տեսնենք, որ դադարկ է, ոոք է, հիմա եկ եկ ուրեմ են ավելացնենք միատ վայլ իր մեջ, ուրեմ են բոլոր վայլերը, որ մենք ավելացնում Ոկե, հիմա մեզ պետք է սովորական տեկստ, մեզ պետք չինչ, որ գույներ ավելացներ եվ այլ են, հետևարբար մեր վորմատը կլինի plain text, կարծեմ notepad է, հենց մի անգամից plain text է, ստեղծում, հենց որ այդ կայլը կարով եք շրջանցեք հետի մեջ ուրեմ են իհարկ եմ ենք կդնենք ինվորմացյա մեր կայքի մասին, իր վերնագիրը, որը բրազրույի են վերևում կգրվի, և այս ստայլերը, CSS-ը ես վերևը կգրվեն, և այլ են։ Եվ իհարկ է կա բադին, որը կպարունակի ուրեմ են նախև առաջ ուրեմ են եկեք որոշ ենք որդեղ, հես հլոյի մեջ ենք մենք սեիվ անելու, իսկ անունը այսա շատ կարևոր է։ Անունը թող լինի ինդեկս, իսկ հետո կետ HTML, ինչու կետ HTML և ոչ թե կետ TXT, որտև TXT ընդհամնը ասում է, ոչ որ հայտահարում է, որ այդ վայլը տեկստային վայլ է, բայց մենք սովորական տեկստային վայլ չենք ուզում, մենք ուզում ենք բոլոյին ասենք, որ այո, հա, սա տեկստ է իրականում մեջը, բայց իր մեջ կա HTML, Եվ ահա խնդրեմ մի հատ index.html file հայտնվեց ուրեմ են մեր directory մեջ, մեր հլոյի մեջ։ Հիմա, եթե մենք իրեն եկեք պագենք ես էդիտրը մի բա, եկեք ուակի այս վայլին փորձենք բացել, double click of, տեսենք ինչ կլինի, եթե double click of բացենք, � իմ Operating System-ը, այսինքն iOS-ը, ձեր պարագայում կարող ալ լինի Windows-ը, կնայի ու կասի կետ HTML, հա, իչ ծրագիր կա ուրեմ են այս կամպիտրի վրա, որը գիտի աշխատել HTML վայլերի հետ։ Եվ իրականում շատ կան, բայց ոնցոր ամենակոնքրետ � Եվ այսինքն հասկանում է այս թեմալը ստուկտուրան, իր մեջից, բոդի մեջից հանում է այդ կարևոր ինվորմացյան և կծում է էկրանի վրա։ Եվ հետևաբար մենք ստանում ենք Hello Armenia։ Այսինքն ինչ է ստացում, որ հիմա եթե ես double click անեմ, ինքը բրազրոր է բացում, բայ ես ոնց կարող եմ իրան, հիմա պոխեմ, editor ոնց բացեմ, որպես իրան պոխեմ, եթե double click անելուց, ինք համիջապես բրազրոր է բացու Hello World, բարև աշխար։ Եթե իրեն հիմա save անեմ, file save, այս save անելու ժամնակ հիմա ես ինվորմացան գրվեց էլի էդ վայլի մեջ չէ, հիմա եկեք էս բրազրույն թարմացնենք, որպես է ինկա ամենա վերջին ինվորմացյան վայլից կարթա և նկարի եկրանի վրա իր մեջ դրեցինք մի հատ file index.html, index.html-ի մեջ դրեցինք ինչ-որ html, բարսա, save արեցինք, և իրեն բացեցինք browser-ով, ու browser-ը այդ ինվորմացյան նկարեց եկրանի վրա, իտքան բան։ Ոկե, հիմա, ոկե, html-ը հասկացանք, հիմա եկեք մի քիչ css, ավելացնենք, 
Ինչպես կարելի է դա անել։ Ուրեմ են մեր մեր ֆայլի մեջ, հեդի մեջ, մենք ավելացնում ենք միա թեգ ում անուն է կոչվում է ստայլ։ Այսպես։ Ստայլը բացեցինք եւ իհարկե բոլոր թեգերը պետք է նաեւ փագեն ստայլ։ Այսպես։ Այ իր մեջ մենք կգրենք մեր ուրեմն են CSS-ը։ Եկեք սելեկտ անենք բոլոր h1-ներին եւ իրենց գույնը, ինոպե փագենք եւ իրենց գույնը color թող լինի կարմիր, ասենք թե։ Սա եթե ուրեմն ես հիմա save անեմ կամ ստեղ թարմացնեմ, ահա խնդրեմ իմ hello world-ը դառը կարմիր։ Շատ բարձ։ Հիմա հիմնականում, քանի որ այս ստայլ ինֆորմացիան կարող է լինի բավականին մեծ եւ կոմպլեքս, այսինքն պատկերացրեք, ասենք Facebook-ը ինչքան ստայլի կոդ ունի իր մեջ, հա, պատկերացրեք շատ մեծ։ Արժի իրեն առանձնացնել առանձին ֆայլի մեջ։ Ինչպես կարելի է դա անել։ Ուրեմն նախեվաճ եկեք ստեղծենք մի հատ առանձին ֆայլ, ուրեմն եկեք մի հատ էլի տեքստ էդիտ բացենք, ստեղծենք մի հատ նոր էլի տեքստ էդիտ տեքստային էդիտոր մեկ պլեն եւ այստեղ ուրեմն գրենք մեր CSS-ը ուրեմն եկեք գրենք h1 թող լինի color color red ահա սա սեվ ենք անում ֆայլ սեվ եւ դնում ենք ուրեմն նույն այդ նույն այդ hello պապկայի մեջ բայց իր անուն է եկեք դնենք ստայլ եւ վերջում ոչ թե .txt ոչ թե .html այլ .css ոքեյ էս սեվ ենք անում UCSS ահա խնդրեմ այսինքն ինչ է ստացվեց որ հիմա մենք ստեղծեցինք մի հատ ֆայլ ում անուն է style.css է որը դրեցինք այդ նույն պապկայի մեջ ոքե այսինքն հիմա մեր պապկան ունի մի հատ html ֆայլ եւ մի հատ css ֆայլ ոքե հիմա ինչպես կարելի է մեր html-ից հղել դեպի այս ֆայլը նայեք ոնց ենք անում գնում ենք link գնում ենք rel ճակատների մեջ գնում ենք style sheet հետո գնում ենք href եւ տեղ ճակերտների մեջ այստեղ արդեն կգրենք հղումը դեպի այդ ֆայլը։ Դե քանի որ html-ն css-ն էլ նույն պապկայի մեջ են, ընդհանրապես արժի պետք է պետք է իր անունը գրել։ Այսինքն ստեղ գնում ենք style.css։ Իհարկե մեր թեգը փակում ենք այսպես, սա հիմա եթե ես save անեմ, file save եւ թարմացնեմ, խնդրեմ շարունակում է նա լինի կարմիր։ հիմա եթե ես այս CSS-ը փորձեմ փոխել, մի րոպե text editor-ով եթե բացեմ, ստեղ սա եթե դարձնեմ blue կապույտ եւ save անեմ, save արեցի, կամ ստեղ թարմացնեմ, խնդրեմ ինքը հիմա կապույտ է։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ մենք հիմա մենք ստեղծեցինք այս HTML ֆայլը, HTML առանձին ստեղծեցինք մի հատ CSS ֆայլ, որտեղ որ դրեցինք ամբողջ մեր CSS-ը, եւ մեր HTML-ից մենք հղեցինք դեպի այդ CSS ֆայլը որպեսի բրաուզերը քաշի իրեն եւ նկարի էկրանի վրա։ Այդքան բան։ Հիմա եկեք անցնենք ուրեմն JavaScript-ին, ինչպես JavaScript-ը գրել։ Հիմա JavaScript-ը հիմնականում գրում են body-ի ամենա վերջում։ Օքեյ, այստեղ։ Դե եկեք գրեք մի քիչ elementar JavaScript alert hi։ Եկեք alert անենք hi։ Եկեք սա save անենք։ Save, թարմացնենք բրաուզերը։ Նայեք ինչ է կատարվում։ Բրաուզերը նկարեց իրեն։ բայց եկեք հասկանանք ինչ ունա նկարեց իրեն բրաուզերը որտեվ չի գիտի որ սա JavaScript է ինքը ընդհանրապես տեսավ որ կա text body image նույնպես ինչպես որ ցանկացած ու իշ text օրինակ բարև ձեզ եթե գրեմ ստեղ save անեմ կամ ստեղ թարմացնեմ ինքը կգրի բարև ձեզ բայց ինչ ու չէ սա իր համար ուղակի text է ինքը ասում է մի ռոպե ես գիտեմ text-ը ինչ է ինչպես կարելի է իրեն նկարել էկրանի վրա եւ դա է անում է որպեսի ինքը սա աշխատացնի որպես JavaScript։ Մենք պետք է մի մի կերպ ասենք իրեն, որ image ալոց սա JavaScript է, սա սովորական HTML-ային text չէ։ Որպեսի մենք ասենք իրեն, մենք նայեք ինչ ենք անում։ Փաթաթում ենք մեր JavaScript-ը script tag-ով։ Script-ը սկսեցինք, script-ը ավարտեցինք։ Այսպես։ Ահա, խնդրեմ։ Այսինքն սա ինչ է ասում։ Սա ասում է browser jump բադին գիտես ինչ է դա այն ինֆորմացիան է որ մենք ուզում ենք նկարեք էկրանի վրա ստեղ h1-ի մեջ ուզում եմ նկարես hello world տենցել անում է բայց ստեղ հիմա script է սկսում այսինքն ամեն ինչ ինչ որ կա is երկու էլեմենտների այս թագերի հա բաց եւ փակ թագերի մեջ դա javascript է խնդրում եմ աշխատացիր իրենց որպես javascript եւ դա էլ կանի ուրեմն հիմա եթե save անենք կամ ստեղ թարմացնենք խնդրեմ տեսանք alert hi ոքե հիմա նույնպես ինչպես որ մենք տեսանք որ կարելի է ուրեմն css-ը դնել առանձին ֆայլի մեջ 
մենք նույնպես կարող ենք սկրիպտը կամ JavaScript-ը դնենք առանձին ֆայլի մեջ։ Ինչպես ենք դա անում։ Դելի նույնպես եկեք ուրեմն բացենք մեր text editor-ը, ստեղծենք մի այդ նոր ֆայլ, որը թող լինի սովորական տեքստային ֆորմատով, եւ այստեղ ուրեմն մենք կդնենք կգրեք մեր JavaScript-ը, օրինակ alert, hi։ Ահա։ Սա հիմա եթե մենք save անենք, Սեվ անենք, իր անունը թող լինի օրինակ script, բայց ոչ թե .txt, ոչ թե .html, ոչ թե .css, այլ .js, okay? .js դա հայտարարում է, որ hey, այս ֆայլը իր մեջ ունի JavaScript։ Սեվ ենք անում։ Ահա, խնդրեմ, հիմա մեր պապկայի մեջ մենք ունենք մի հատ .js ֆայլ, մի հատ .css ֆայլ եւ մի հատ .html ֆայլ։ Հիմա ինչպես կարելի է այս JavaScript ֆայլին հղում ստեղծել մեր HTML-ից։ Նայեք, ստեղ։ Ուրեմն ստեղ մենք այս ներքին JavaScript-ը հանում ենք, մնացածը պահում ենք, էլի կա script-ի skis եւ script-ի verge։ Բայց ստեղ մենք ավելացնում ենք այս script element-ի մեջ մի հատ attribute, որը կոչվում է source, src։ Այստեղ մենք գրում ենք հղումը դեպի այս ֆայլը, դելի, քանի որ նույն պապկայի մեջ է, ընդհանրապես իր անունն ենք գրում script.js։ Այդքան բան։ Սա եթե հիմա save անենք, save, կանք ստեղ թարմացնենք, խնդրեմ JavaScript-ը աշխատում է, CSS-ը ինչպես տեսնում է կապույտը, ինձ որ աշխատում է եւ իհարկե HTML-ը աշխատում է։ Այսինքն ինչ ստացվեց, որ խնդրեմ, մենք հիմա ստեղծեցինք մի հատ շատ elementar կայք որը իր մեջ ունի եւ html-ը, որը կորոշի ինչ պետք է նկարվի էկրանի վրա, եւ իրենից հղում է եւ css-ին, որը կորոշի տեսքը այդ նկարված ինֆորմացիայի, հա, եւ javascript-ը, որը լոգիկա կարող է ավելացնել, եւ այն ամեն ինչ է, ինչ որ մենք սովորեցինք միջև այս սորս, թե ինչ javascript կարելի անել, loop է, domi մեջ ինչպես domi հետ ինչպես կարելի աշխատել, canvas-ի մեջ ինչպես կարելի խախ ստեղծել եւ այլն, այդ ամենը արդեն կարելի է ուղակի ցանց կպցրած իրար ստեղծել, իրականացնել ձեր կայքի մեջ։ Ամ, օքեյ, հիմա Ինչպես տեսնում եք, մենք անընդհատ երբ որ ստեղ աշխատում ենք, ունենք մի քանի պատոհան։ Հա, ստեղ ուրեմն բրաուզերը բացում ենք, անընդհատ ասում ենք open with բացի STP editor-ով, հետո փակում ենք, հետո ասում ենք, ո մի րոպե էլի պետք է գա ստեղ բացել այդ editor-ով եւ այլն, դա մի քիչ գլխացավ է։ Հետո նույնիսկ երբ որ ես տեքստային editor-ը բացում, անընդհատ ֆորմատը փոխում էի, ասում էի տեքստային ֆորմատ եմ ուզում, որտեվ ինքը խոմ չգիտի սովորական տեքստ ֆորմատ եմ ուզում։ Ես ամեն ինչը անել ուղակի սովորական, ասենք, Notepad-ով կամ Text Editor-ով ու File Browser-ով եւ այլն։ Մի քիչ գլխացավ անգամ։ Կան գործիքներ Editor-ներ, որոնք որ օպտիմայացած են հենց STP գործի համար։ Մեզ հեշտացնում է այս գործի process-ը։ Որի ամենա ոչ-որ հայտնիներից մեկը կոչվում է VS Code, ոքեյ, okay? VS Code, Visual Studio Code։ Եթե մենք search անենք VS Code, Um, AS Visual uh, Visual Studio Code AS Editor-ը։ Եկեք ինքը, ինքը որ բացի, ահա, խնդրեմ։ Ես կարճակեմ դա download անեք եւ install անեք, ինքը ամբողջովին անվճար է։ Ամ, um, եւ ինքը հաճ շատ շատ օգտագործվում է ինդաստրիում, նաեւ որ um, կարճակեմ իրեն սովորել եւ սկսել օգտագործել իր հետ։ Ա, uh, ինչով է նա ավելի հեշտ, հիմա կտեսնեք, ուրեմն նայեք։ Եկեք ուրեմն այս բրաուզերն էլ փակեմ։ Um, style is ուրեմն մեզ պետք չի։ Եկեք ուղակի ուրեմն ես ուրեմն Visual Studio Code-ը կբացեմ իմ մոտ։ Եվ որ նորեք բացում, ինքը մոտավորապես այսպես տեսք ունի, uh, անում ենք open folder կամ բացի իր պապկա, հա, open folder, եւ նշում ենք desktop at hello ուրեմն պապկան, հա։ Նշում ենք իրեն, բացում ենք։ Եվ խնդրեմ, հիմա նա այստեղ, ինքը երբ որ բացում է բոլոր այդ ֆայլերը index.html, script.js, style.css, այստեղ sense կան։ Եվ ընդհանուր է իրենց վրա քլիկ անելով, ինքը բացում է եւ աչի վրա մենք կարող ենք իրեն փոխենք։ Script-ի վրա սխմում ենք, ստեղ փոխում ենք, CSS-ի վրա սխմում ենք, ստեղ փոխում ենք։ Եվ եթե մենք ուզենայինք, օրինակ եկեք այս script-ը ջնջենք, մի վար կամ delete։ Եթե մենք ուզենանք նոր script ստեղծենք, մենք ընդհանուր է ստեղ աչ քլիկ ենք անում, ասում ենք new file, գրում ենք ստեղ script.js եւ խնդրեմ, ստեղ արդեն գրում ենք alert hi։ Այդքան բան։ Այսինքն էլ չենք խորանում բացելով ինչ որ open with, ինչ որ հատուկ ֆորմատ փոխել եւ այլն։ Ընդհանուր է ես քանը անում ենք, save ենք անում եւ այդքան բան։ Հիմա այս index.html-ը մենք կարող ենք բացենք եւ աշխատացնենք։ Ա, հիմա ամենը եթե նկատեցինք, մենք երբ որ բացել ենք այս index.html-ը, հա, եկեք ուրեմն նորից մեր պապկան բացենք։ 
բացենք ես ինդեքսներ html աշխատած չէ։ Մենա եք ստեղ։ Եթե ես ուզենամ ինչ-որ մի բան փոխեմ ստեղ, միրոպեմ, եք սենց հանենք, սա ես սենց հանենք, եք եք Hello World-ը դարձնենք, սենց հանենք, այստեղ, ոկե, Hello World-ը դարձնենք Hello Armenia, չէ, ստա փոխեցինք, սե� Ուրեմ են այս Visual Studio-ն ունի միար շատ լավ գործիք, որը նենց կանի, որ սա ավտոմատիկ թարմանա։ Նայք ինչ ենք անում։ Ուրեմ են կարիսենք այս ստեղ, այս ստեղ, որդե որ կան պլագինների ծուցակ։ Պլագինները դա ոնց Ստեղ սխմեք Install, սխմեցինք, Installing, Install ալեց, բարձ, հիմա մենք ունենք էս պլագինը, հիմա հետ վերադարնանք այս ստեղ, սա Explorer նշակում է մեր պապկայի ինվորմացան ծուստուր, ստեղ սյանում մենք կարում ենք մեր պապկայի ինվորմացան Մեր ծրագիրը չէ, մեր HTML-ը բացեց և նկարեց ստեղ, հիմա նայեք ստեղ, հիմա ստեղ, եթե ինչ-որ բան ես փոխեմ, World դարձնեմ, հենց Save անեմ, Save այցի, ինքը նոյս թարմացնում է ստեղ, ավտոմատիկ, այսինքն մել որտև ինքը շատ մի անգամից ուրեմ են տեկստային վայլերը ստեղծում, ինքը գիտի ես թե վայլերը ինչ են, եվ որ նույնսկ մենք բացում ենք ես վայլերը, ինչպես տեսնում ենք ինքը տարբեր գույներով է նկարում, որպես Եվ ահա խնչեմ մենք ստեղցինք, ստեղցեցինք մեր առաջին ամենա պարս կայքը, որը ուղակի ասում է Hello World, ունի իր մեջ JavaScript, ունի իր մեջ CSS, ընդհամենը պետք է ավելի շատ HTML, JavaScript և CSS տնել մեջը, եվ ահա կստանակ միատ կոմպլեկս հետա